Willkommen zurück bei Let's Play TKKG Alarm in der Geisterbahn. Wir sind mittlerweile schon in Part 12, aber immer noch nur bei der Hälfte. Also das wird ein längeres Let's Play, schätze ich mal. Ähm, die neueren Spiele sind auf jeden Fall noch länger. Vor allem das 13. Äh, und glaube ich auch das 14. sind auf jeden Fall nochmal deutlich länger. Ähm, ja, das 13. hat eher so ein Herbstmotiv. Vielleicht, ich überlege gerade so, man könnte das ja mal so machen, dass das auch ein bisschen zur Jahreszeit passt. Das 14. ist so ein richtiges Sommerspiel, äh, Sommerspiel, was auf Zypern spielt. Also falls ihr da Bock drauf habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, dann könnte ich das im Sommer bringen. Und Zelle 13 vielleicht im Herbst. Das spielt nämlich rund um Halloween. Das wäre vielleicht was. Wenn ihr die Idee gut findet, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. So. Und ich habe mir überlegt, da ich ja im Moment irgendwie nicht weitergekommen bin, dass ich einfach nochmal mit allen Leuten zu Herrn Lemmingson gehe, weil... Irgendwas muss er doch, äh, also dieser Oliver ist ja hier wohl Spieletester, da muss er doch was zu sagen Meinen haben. Sie, Sie werden abgehört? Kann man Raubkopieren das Handwerk legen? Das sind die gleichen Fragen. Das, ist das Gute ist, bei Tim kann ich sie noch wegklicken, weil gerade in der gleichen Aufnahme davor habe ich die Frage schon gestellt. Aber jetzt müssen wir uns halt bei allen die alten Fragen im Notfall anhören. Wann kommt denn Grabgemetzel 3 raus? Ist Nikolas Ganter ein guter Detektiv? Und die können wir jetzt leider nicht wegklicken. Sein Erscheinungsbild lässt bisweilen zu wünschen übrig, aber seine Erfolge sprechen für sich. Er ist bekannt für seine Hartnäckigkeit. Ja. Genau das dürfte jemandem ein Dorn im Auge sein. Dann noch mal ein Klößchen. Haben wir die schon? Warum haben Sie nicht gleich die Polizei eingeschaltet? Kann Ihnen kein Anwalt helfen? Haben Sie denn schon einmal Raubkopien Ihrer Produkte gesehen? Ist alles neu, glaube ich. Warum haben... Es gibt Sonderkommissionen, die sich speziell mit Softwarepiraterie beschäftigen. Stimmt. Die Ermittlungsarbeiten sind jedoch zeitaufwendig. Zeit, die ich nicht habe. Außerdem kann ich nur mit Mutmaßungen dienen. Und Zeit ist nun mal Geld. Richtig. Und da wir kein Geld haben, oder er kein Geld hat, hat er auch keine Zeit. Schade. Kann Ihnen kein Anwalt helfen? Auf jeden Fall habe ich jetzt hier... Meine Anwälte stehen in den Startlöchern. Einer hat sich angeboten, Lockvogel zu spielen und sich zum Sein für dubiose Angebote im Internet zu interessieren. Aber mir geht es nicht um fanatische Feldzüge. Ich will nur meine Firma retten. Logo. Ja. Äh, was ich gerade sagen wollte... Jetzt habe ich immer in die Stelle gefunden, wo wir ein bisschen weiterkommen. Kann Ihnen kein... Haben Sie denn schon einmal Raubkopien Ihrer Produkte gesehen? Erst neulich habe ich auf dem Flohmarkt eine entdeckt. Ein kleines Kind saß mit seiner ausgebreiteten Decke da und wusste nicht mal recht, was das ist. Ich habe sie ihm abgekauft und die Sache auf sich beruhen lassen. Natürlich gibt mir der Vorfall zu denken. Würde man sämtliche Flohmärkte abklappern, käme sicher einiges zusammen. Also kleine Kinder verkaufen solche Spiele, Grabgemetzel, das doch bestimmt ab 16 mindestens, oder? Hatten wir das nicht das Thema irgendwie? Also das ist ja fraglich. Ich weiß gar nicht, heutzutage Raubkopien, also eigentlich läuft ja sowas eher übers Internet, oder? Also damals vielleicht noch nicht, aber jetzt, keine Ahnung. Oder ist das so, dass man auf Flohmärkten Raubkopien von Computerspielen findet? Keine Ahnung, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich nie auf dem Flohmarkt. Dass ich das letzte Mal auf dem Flohmarkt war, ist schon Jahre her. Kann Ihnen kein An... Das war auch eher zufällig. Ähm, haben Sie denn schon einmal Raub... Ja, ihr könnt auch gerne schreiben, wenn ihr auf dem Flohmarkt war, das letzte Mal, ob ihr häufiger dahin geht. Was zeichnet professionelle Raubkopierer aus? Vielleicht habt ihr ja sogar schon mal ein TKKG-Spiel gekauft oder verkauft auf dem Flohmarkt. Profis knacken den Kopierschutz und vervielfältigen CDs in größeren Stückzahlen. Oder lassen sie gar in einem Presswerk herstellen. Entweder finden sie einen legalen Besitzer, der sich dazu herablässt, oder aber sie verfügen über eigene Kopierstraßen. Das klingt nach einem enormen technischen Aufwand. Ja. Aber es lohnt sich natürlich, ne? weil diesen technischen Aufwand muss der Lemmingson ja auch ähm, aufbringen. Zusätzlich muss er aber noch das ganze Spiel programmieren. Und das Marketing übernehmen natürlich. Was zeichnet professionell? Hat ein Oliver für Sie beta version getestet? Das ist jetzt die Frage. Da muss ich erst in meinen Unterlagen nachsehen. Wir beschäftigen so viele Leute. Sobald ich fündig werde, maile ich euch meine Informationen zu. Ist dieser Oliver denn verdächtig? Allerdings. Ja, Willi haut erstmal mit Namen um sich. Ich würde sagen, Herr Lemmingson ist schnell und wir kriegen direkt eine E-Mail, oder? 
Tada. Oh, eine neue E-Mail. Was für ein schönes Geräusch. Tatsächlich, hier. Hallo TKKG. Ich musste länger suchen, bin aber fündig geworden. Der Name Oliver tauchte nur einmal auf. Oliver Hahnkamp, Student. Testete bei Grabgemetzel 2 und 3. Beschwerden gab's nie. Anbei sein Bewerbungsfoto. Vielleicht hilft es euch weiter. Mit freundlichen Grüßen, Ole Lemmingson. Ganz klar, das ist Oliver alias Ice Snappy. Ja, sicher. Nee, Moment mal. Ach Erst ja, den Desktop erst den aufrollen. Ja, Gott, das Ordnung muss sein. So, Karl, auch mal die Fresse halten. Sorry für die Ausdrucksweise. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Sollen wir das dem Herrn Lemmingson, also E-Mail zurückschreiben können wir ja nicht, aber wir könnten es ihm noch sagen. Warum haben Sie nicht... Hat Herr Ganter... Was zeichnet... Hat Herr Ganter Ihre Tester unter die Lupe genommen? Hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Haben Sie... Da kann Ihnen kein... Warum haben Sie nicht gleich die... Hat Herr Ganter... Keine Ahnung. Er wollte einen Bericht vorlegen. Auf den war ich noch immer. Vielleicht ist Ganter eine Weile untergetaucht. Darauf würde ich nicht wetten. Nee, weil Herr Ganter tatsächlich hinter den Testern her war. Aber woher wusste er denn die Namen der Tester? Also das hätte Herr Lemmingson ja wohl gewusst, wenn sich Herr Ganter auch darüber informiert hätte. Bei ihm. Naja, wie auch immer ist ja egal. Ähm Wann kommt denn... Ist Nikolas Ganter ein guter Detektiv? Okay, da ist nichts Neues. Also der Typ ist am besten auf Willi zu sprechen. Das war glaube ich auch schon am Anfang so wegen Herrn Sauerlich. So, dann würde ich sagen, wir versuchen es nochmal bei den Umkleiden. Hi Oliver, ich bin's nochmal. Die Tür ist zu, Nein. mittlerweile. Woher kennst du meinen Namen? Naja, also ich interessiere mich für Blutbarts Erben und ein Freund von mir meinte, Sascha hätte gesagt, er kenne jemanden, der Spiele verticke. Neue Spiele. Also dich. Und da fiel dein Name. Was denkt dieser seichte Furz eigentlich, wer er ist? Den Teufel verticke ich! Das hat man nur davon, wenn man mal den Gönner spielt. Hey, hey, sagte. Mann, der geht ja ab wie eine Rakete. Ich Idiot. Wieso habe ich nur Sascha erwähnt? Wir wissen doch, wie skrupellos Oliver sein muss. Ja. Soll ich hinterher? Mist, jetzt ist er weg. Wir gehen nochmal hin. Oliver ist weg. Jetzt habe ich die anderen Fragen mit den anderen bei Oliver verpasst, falls da noch was war. Jetzt ist die Frage, ist Sascha auch weg? Der stand ja immer vor der Drachenhöhle. Und ich weiß schon, wo Oliver ist. Quatsch, wo Sascha ist natürlich. Sascha, Mensch, was ist denn mit dir passiert? Ich habe einen Patienten, also geh. Hahaha, <lacht> übel launig wie immer. Wir werden es mit Willi probieren. Oh, Pepe, was hat Sascha denn? Ein prächtiges Pfeilchen, es blüht und gedeiht. Sagt, er sei gegen einen Spielautomaten gelaufen. Das sieht mir mehr nach dem Resultat einer Keilerei aus. Dieses Geräusch, wenn er das da runter nimmt. Hey Doc, bin ich hier in einem Zoo oder was? Lass uns beide mal lieber allein, Klösschen. Na klar. Ja, ziemlich eklig, oder? Ja, lass uns beide mal lieber alleine. Ähm, aber ich komme nochmal wieder und stelle nochmal viele Fragen. Ich tue, was ich kann. Ach was. Das ist eines meiner Stethoskop. Okay, ja. Mit dem gehe ich immer auf Horschbosten. Ja, auf Horschbosten. <lacht> Wissen wir. Ja, ich probiere nochmal, vielleicht mit Karl dahin zu gehen. Oh, Weiher, was ist denn mit dir passiert, Sascha? Kennst du den Jungen? Schon okay, Doc. Das ist Karl, ist ein Kumpel von mir. Aha. Mich brauchst du gar nicht so anzusehen. Ich habe ihm das Pfeilchen nicht verpasst. Wie geht es dir? 
Na, hab mich schon besser gefühlt. Hätte auch schlimmer kommen können. Ach, nimm dich bloß vor Oliver nach. Der hat ganz fiese Connections. Ach, das habe ich mir schon gedacht. Er erzählt, er erzählt People, das war ein Spielautomat und jetzt erwähnt er hier direkt Oliver. Also gerade geflüstert war das ja nicht. Wie geht es dir? Wer hat dir das angetan? Das muss unter uns bleiben. Oliver kam stocksauer auf mich zu mit einem Brutalo im Schlepptau. Und der trug eine Kettensäge. Eine Kettensäge. Mir blieb fast das Herz stehen. Hat mir extra seinen Namen genannt, damit ich ihn ja nicht vergesse. Burkhard, der Genie Hackman. Er fuchtelte mit der Kettensäge vor meiner Nase herum, dann schlug er mich. Und Oliver spuckte mir ins Gesicht. Die haben mich hier zum letzten Mal gesehen. Und dich besser auch. Ja, alles Tims Schuld. Und das alles wegen einer probligen Raubkopie? Sascha, was die treiben, ist ein paar Kaliber größer. Ähm. Wo wollte ich denn jetzt gerade noch mal hin? Wir können noch mal mit dem Raubschiff gucken, aber irgendwas wollte ich gerade noch. Es ist mir jetzt wieder entfallen. Ah! Hey, Sweetie. Keine Zuschauer. Hier ziehen sich Ladies um. Oh, oh, Verzeihung. Ich drehe mich auch um. Kommst du aus den Staaten? Oh, der Herr scheint Hellseher zu sein. Jetzt stehen wir mit dem Rücken zu der oder was? Das ist aber ein Scherz. Sie ist ja schon komplett umgezogen. Stammst du vom Big Apple? Gosh, genau. Ich komme aus New York. Ich heiße Susan. Kennst du den Big Apple? Meine Mutter ist oft beruflich dort. Sie heißt Susanne, ist quasi eine Namensvetterin von dir. Ja. Immer wenn ich sie am Flughafen abhole, klagt sie dermaßen über den Jetlag. Sie fehlt mir. Also, das ist eigentlich merkwürdig. Denn wenn man von New York hierher fliegt, also nach Deutschland, dann hat man ja quasi einen kürzeren Tag. Dann ist das mit dem Jetlag doch gar nicht so schlimm, oder ist das andersrum? Ich überlege gerade, ich bin nämlich selber nach New York geflogen, und zwar vor zwei Jahren fast, also vor anderthalb Jahren eigentlich eher. Äh, ja, vor anderthalb Jahren ungefähr, und ähm... Hm, wie war denn das? Der Flug dauert irgendwie acht Stunden, also er, ich bin über... Ich bin über äh, Paris geflogen und dann, ich glaube, erstmal nach Paris und dann nochmal acht Stunden nach New York. Wie war das denn? Ach, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, weiß nicht, war das Jetlag-mäßig, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wie war das denn? Ach, genau. Es war, also in New York war es erst Mitternacht, aber ähm, in Deutschland wäre es um die Zeit 6 Uhr morgens gewesen. Die Zeitverschiebungen sind sechs Stunden, das heißt, eigentlich bin ich, also um 6 Uhr morgens sind wir im Hotel reingekommen. Aber in New York war es halt noch Mitternacht und das bedeutete, wir sind dann da halt irgendwie um 6 Uhr pennen gegangen, quasi nach deutscher Zeit, aber sind halt morgens ganz normal aufgestanden nach der US-Zeit und dann waren wir da ziemlich drin. Genau, doch, das heißt, an, also anpassen tut man sich da ziemlich einfach, man geht halt abends immer früh ins Bett und steht immer relativ früh auf, aber das ist ja eigentlich kein Problem und wenn man dann zurückkommt, dann ist es natürlich in Deutschland ist die Zeit schon weiter. Das heißt, wenn man... Wie war denn das? Wir sind irgendwie nachmittags losgeflogen. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das war. Es könnte sein, dass wir so um 14 Uhr losgeflogen sind. Das wäre ja 20 Uhr deutscher Zeit angekommen. Sind wir dann circa um 22 Uhr, also 6 Uhr morgens deutscher Zeit. Genau, 6 Uhr morgens deutsche Zeit. Und dann ist es ja so, dass... Ähm, dass halt... Abends wäre, wenn man normalerweise schlafen gehen würde, in der US-Zeit. Und ja gut, dann geht man hier halt um 6 Uhr schlafen oder um 7, keine Ahnung. Und pennt dann halt bis nachmittags und dann ist man wieder drin. Also das kommt, glaube ich, immer, das kommt so ein bisschen drauf an. Wenn, sie, wenn seine Mutter natürlich lange in den USA ist und dann äh, da ganz normal im Takt ist und dann hierher kommt, kann ich das, mir das eher vorstellen. Es kommt ja auch irgendwie so drauf an, wie man fliegt. Ist ja auch scheißegal. Wer, wer jetzt überhaupt meinem langen Monolog hier noch zuhört, der kann mir mal beantworten. Wart ihr schon mal in New York oder in den USA oder schon irgendwo weit weg, wo ihr heftigsten Jetlag hattet? Also ich hatte eigentlich gar keinen schlimmen Jetlag, wenn ich mich richtig erinnere. So, und weil ich jetzt lang gelabert habe und das eigentlich keinen interessiert, 
würde ich einfach sagen, machen wir die Folge ein bisschen länger als 15 Minuten, damit ihr nicht traurig seid. Und reden noch ein bisschen mit Susan. Stammst du vom Ist dein Job nicht knochenhart? Ach, you know, ich lerne Leute kennen aus der ganzen Welt. Und ich verdiene ganz gut. Ich, ähm, wie sagt man? Ich kille also zwei Vögel mit einem Stein. Was? Ach so. Bei uns heißt das, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja. Aber sie raucht, das ist halt nicht so cool. Und... Was heißt denn nicht, sie verdient ganz gut, also... Ich weiß nicht. Na, dafür, dass man eigentlich nichts machen muss in diesem Kostüm, verdient man vielleicht ganz gut. Aber es ist ja irgendwie auch mega langweilig, oder? Hm. Ich überlege gerade, also ich würde das gerne mal ausprobieren. So einen Tag. Und ich würde sagen, wir besuchen sie nochmal kurz mit Karl und danach äh, machen wir eine kleine Aufnahmepause. Hey Karl, kennst du mich noch? Ich bin Susan, Space Snappy. Du hast mir, ja wie sagt man, einen ganz schönen Bären aufgebunden. Dein VIP-Ausweis ist bloß ein Gag. Also geh mir aus den Augen, Stupid. Das, das verstehe ich nicht. Okay, okay. Geh mir aus den Augen, Stupid. Da wurde der Karl ja mal eiskalt weggetackelt. Wir besuchen Susan nochmal. Lass mich allein, Boy! Wow, wow, wow. Noch einmal und dann kommt Oliver mit Burkhardt. Und die beiden schlagen uns. Windelboy, reich. Lass mich allein, Boy! Okay, das wird wohl nichts mehr. In der nächsten Folge besuchen wir Susan dann noch mit Klößchen und Gabi. Und wir wollen noch rausfinden, wer ähm, Genie Hackman ist. Das Ganze beim nächsten Mal. Ciao.